আমার নবীর মতো দামি এ জমিনের মধ্যে কেউ নাই কেমন দামি আমার নবী যে নবীর মাথা মোবারকের মধ্যে মেঘের খন্ড ছায়া দান করে কেমন মায়ার নবী আল্লাহ আমাদেরকে হাদিয়া দিয়েছে তাদের থেকে বড় আশাকে রসুল জমিনের মধ্যে কেউ হতে পারে না না দশজন সাহাবা জমিনের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন একটু ইতিহাস পরে দেখো মৃত্যু পর্যন্ত শুধু কান্নার আওয়াজ আর কান্নার আওয়াজ কেমন এক নবী আল্লাহ আমাদের দান করেছে যে নবীর চেহারা মোবারকের দিকে নজর করলে বহু দিনের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়মিনের ঘাম থেকে মেশকের ঘ্রাম আমরা বোতলের মধ্যে ভরে রাখতাম বড় বড় অনুষ্ঠানে মেশক হিসাবে ব্যবহার করতাম মসজিদ আমার নবীর তেষট্টি বছর হায়াতের জিন্দিগিতে কখনো কিছু প্রয়োজন হতো নি কিছু প্রয়োজন হতো না বুঝা শুনে এখন এই ফতুয়া কিন্তু সব আপনাদের থেকে নিচ্ছি আমার নবীজির জিন্দেগিতে কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো নি হয়তো না বলো চট্টগ্রামের মুসলমান ইতিহাস জানা থাকলে জবাব দাও কোন হিংসা নাই কোন দলাদলি নাই আমার নবীর তেষট্টি বছর জীবনে কোন কিছুর প্রয়োজন যদি হতো বলো আমার নবী কোন কবরে মাজারে গিয়া চাইতে ঈসা নবীর মাজারে মুসা নবীর মাজারে এক থেকে সোজা আজার কি করব চলবে নাইলে চললে যাই রিক্সা চালায় খামু এই সোজাওয়াজ যদি কেউ করতে কয় বলে না হবে না তোর কপালে লাথি মারি বিদায় নিয়ে রিক্সা চালামু ভন্ডামি করবো না থেকে সোজা কথার কি হতে পারে বল এর থেকে সহজ কথা কি হতে পারে এর থেকে সোজা কথা কি হতে পারে এরপরে যদি বলে এই বয়ান চলবে না তুই শিখাই দে কি বয়ান চলবে রিক্সা চালায় খামু এই টুপি মাথায় দিয়ে রসুলের মহাব্বতের ভন্ডামি আর করব না নিমক হারাম মূর্খ আউজুবিল্লা পারে না কোরআন শরীফ পড়তে পারে না বিসমিল্লা পারে না আলহামদুসুরা পারে না রুকুর তসবি পারে না হে যদি কে ইমামের ভাগ্রি নেই কেন কেমন থাপ্পড় দরকার দেখতে নারী চলন বাঁকা স্বামী খুব আল্লাহ কিন্তু স্ত্রীর মোটেই পছন্দ হয় না একদিন দেখে জোনাকির আলোতে এক বুজুর্গ ভাগ্রি মাথায় দিয়া শূন্যের উপরে ঘুরে তো ম্যাডাম ক কি বুজুর্গ আমার স্বামী এরম ওই তেল না তো এবাদত খানার থেকে স্বামী ঘরে আসছে রাতের বেলা কয় কি বুজুর্গ হইলা তুমি আজকে জোনাকির আলোতে দেখলাম এক বুজুর্গ ভাগ্রি মাথায় দিয়া শূন্যে ঘুরে স্বামী বলে তুমি দেখছো বলে হ্যাঁ তুমি ভালো করে দেখো নাই বলে ভালো করে দেখেছি কি দেখেছ ওই ব্যক্তি তো আমি ছিলাম এই জন্যই দেখলাম তোমার পাও একটা বাঁকা হয়ে রয়েছে দেখতে নারী চলন বাঁকা তুমি হাফিজুর রহমানরে দেখতেই পারো না তোমার মধু দিলেও মনে করবা বিশ 
তোমার অন্তর যে বসা তোমার যে কোরআন হাদিসের এলেম নাই তোমার যে মদিনা ওলার मोहब्बत নাই তুমি স্ত্রীর ভাগল হইছো মায়ের मोहब्बत আর মনে নাই তুমি কোন ব্যক্তির গোলাম হইছো রসুলের मोहब्बतের কথা মনে নাই আমরা পীর মানি আমরা মাযহাব মানি কিন্তু পীর কে মানি আমার মানার মাপ কাঠি আমার রসুল আমার আপন আল্লাহ আমার আপন রসুল আমার রসুলের সাথে যার মিল তাকে আমি মানি আমার রসুলের সাথে আমার আব্বারও মিল নাই আমি আব্বাকেও মানি না অর্থাৎ আপনার আমারই মানে ভেজাল থাকতে পারে তো আল্লাহ ওয়ালা আউলিয়া যারা ওলি যারা এদের মানে ভেজাল থাকতে পারবে না আপনি বেরি টানতে পারেন শয়তানের ধোকায় বিচার হবে তওবা করবেন কিন্তু যারা উম্মতের ইমাম হবে জান্নাতের পথ প্রদর্শক হবে এরা কি বিড়ি টানে वाला হতে পারবে না আপনি যা কিছু করতে পারেন লাগামহীন কিন্তু একজন আল্লাহর खास বন্ধু যিনি হবেন তার ইমানে কোনো ভেজাল থাকতে পারবে না এক নাম্বার গুণ বিশুদ্ধ ঈমান দুই নাম্বার গুণ হলো তাকওয়া দুই নাম্বার গুণ কি তাকওয়া তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয় কার ভয় আল্লাহর যে আল্লাহকে ভয় করবে গলায় ছুরি আসলেও গুনাহ করবে না গলায় ছুরি আসলেও গুনাহ কি গুনাহ কি নামাজ পড়া পর্দা করা না না করা নামাজ না পড়া গুনাহ কি সবাই স্বীকার করেন না আপনাদের কোন হুজুর বলছে নামাজ না পড়াও সওয়াব নামাজ না পড়া বার্জিক দৃষ্টিতে কি গুনাহ গালি দেওয়া বেপর্দা চলা কারো হক নষ্ট করা কথা বুঝেননি কারো হক নষ্ট করা গান শোনা গান দেখা বেপর্দা নারীদের আড্ডায় যাওয়া গুনাহ মিথ্যা কথা বলা গালি দেওয়া কথা ঠিক আছে তাহলে এই গুনার কাজ আল্লাহ ওয়ালারা করবে না এখন যদি কেউ দেখেন সে বিড়িও টানে গাঞ্জাও খায় বেপর্দায় চলে গালিও দেয় তাহলে সে যাহা কিছুই হোক না কেন অন্তত সে আল্লাহ ওয়ালা হয় নাই সে কি হয় নাই আর আল্লাহ ওয়ালা যে হবে না সে আল্লাহর বন্ধু না ঠিক আছে আর যে আল্লাহর বন্ধু না সে আমি যদি আল্লাহকে মানি নবীকে মানি তাহলে যে আল্লাহ এবং নবীর বন্ধু না সে আমারও বন্ধু না কথা ঠিক আছে আল্লাহর ওলি ওই ব্যক্তি যে ঈমান বিশুদ্ধ তাকওয়া আছে গুনাহ করে না সে যেমন আল্লাহর বন্ধু নবীর বন্ধু সে আমারও বন্ধু কথা ক্লিয়ার এখন আমাদের এই সম্মান এই শ্রেষ্ঠত্ব মানুষকে কে দিলেন আল্লাহ যে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন কারো পরামর্শ নিছিলেন একক ভাবে দিবেন কথা ঠিক সৃষ্টিও একক ভাবে করছেন নাকি কোন ডাক্তারের পরামর্শ নিছেন যে পিরানে পীর দস্তগীরকে বানাইতেছি এর চেহারাটা কেমন হইলে ভালো হয় ডাক্তার তুমি একটু বলো এভাবে কারো থেকে পরামর্শ নিছেন সবাই একমত কথা ঠিক আছে এরপরে এই মানুষগুলো বানানোর পরে এত মর্যাদা দেওয়ার পরে এদের রিজিকের যে প্রয়োজন কে দিচ্ছেন নাকি আপনার পীর কোন ব্যক্তি কোন দল এই রিজিক কে দেন সবাই একমত রিজিক দাতা কে আল্লাহ যে রিজিক দিচ্ছেন কারো পরামর্শ নিয়া না একক ভাবে তাহলে বানাইলেন এক আল্লাহ সর্বোচ্চ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিলেন এক আল্লাহ সম্মান দিয়ে সময় মতো যা প্রয়োজন তাও ব্যবস্থা করেন কে যেই আল্লাহ একক ভাবে খানা দিচ্ছেন সম্মান দিতেছেন বানাইলেন কথা বলার শক্তি দিতেছেন কপালের সিজদাটা তো সেই এক আল্লাহই পাওয়ার কথা এখানে আরেকটা ঢুকলো কেন আরেক ব্যক্তি ঢুকলো কেন কবর ঢুকলো কেন মাজার ঢুকলো কেন হ্যাঁ রাগ করতেছেন কাম করবেন রাগও করবেন তার কমু কি অস করে লাভ কি বাস বাস রাগ করতেছেন আমি কিন্তু কি বুঝতেছেন আল্লাহ ওয়ালার বিরুদ্ধে বলতেছি মিয়া কোরআন হাদিস দিয়া বললাম আল্লাহ ওয়ালার গুণগানের কথা 
এরপরে যদি কোন আমি আল্লাহ ওয়ালা বিরোধী তাহলে তুমি ইহুদির দালাল এটা আর আমার বলার দরকার নেই আচ্ছা এই জমিনে দরবার শরীফ আছে নি আছে একটা আজমির শরীফ আছে না বাগদাদ শরীফ মাইজবান্ডার শরীফ এরকম আছে না অনেক শরীফ আছে দরবার শরীফ বলেন তো মদিনার দরবার শরীফ থেকে দামি কোনটা হ্যাঁ তাল মিলেন না মনে মনেও যদি কেউ ভাবেন যে মদিনার দরবার শরীফ থেকে আমার পিরেডটা বড় তাহলে আপনার ইমান যে চলে গেছে এটা আপনার আর যাচাই করার দরকার নেই মদিনার দরবার থেকে বড় দামি দরবার আজমির শরীফ মেজবান্ডার শরীফ কোন পীরের দরবার না ঈসা নবীর দরবার মুসা নবীর আবু বকর সিদ্দিকের দরবার অমরের দরবার সবাই একমত বাংলা আজ করি কিন্তু বাংলা ইংরেজি টিংরি ভারি না কইলে ফেস লাগবো এমনি পেস লাগতে আছে হোমানে লাগতেই আছে বেশি ফন্ডিতি করলে এমনই লাগে বুঝেন নাই আউজবিল্লাই বুঝেন আরে নাউজবিল্লার আজ করে লাভ কি খুব সাবধান তাহলে মদিনার দরবার থেকে দামি একটাও নাই একটু একটু চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখেন তো নাই সবাই একমত এই মাইজবান্ডার ওলারা আপনারা কি বলেন এরাও তো আছে নাই আছে আছে ও যতই হাফিজুর রহমান রে বাস দেয় ওর মোবাইলে আমার আওয়াজ আছে কথা বুঝেন নাই কি মদিনার নবীর দরবার থেকে বড় দরবার আছে সারা দুনিয়াতে আচ্ছা এবার মাজার আছে নি মাজার এই জমিনে মাজার নাই আছে আচ্ছা নবীজির মাজার থেকে বড় দামি মাজারটার নাম কি খাজা মাইনুদ্দিনের মাজার বড় ফির আব্দুল কাদির জিলানির মাজার হ্যাঁ অকি কন বুঝা কন নবীজির মাজার থেকে দামি বড় ফিরের মাজার মাইজবান্ডারের মাজার চরমনার মাজার উজানির মাজার তাবলিগলাদের মাজার দেওবন্দিদের মাজার এরপরও কবি আমি পীরের দালাল এরপরও বলবি আমি দেওবন্দির দালাল তুই কির দালাল তুই কিসের দালাল নবীজির দরবার থেকে আর দামি দরবার নবীজির মাজার থেকে দামি মাজার পৃথিবীতে আর নাই কথা ঠিক এবার নিরপেক্ষ প্রশ্ন আচ্ছা আমার কথায় কি সব হেদায়ত হয়ে যাবে তো অসুবিধে কি আমার কথা একটু শুনেন শুনতেও চান না কপালটা এত ভালো কেন আপনার যে শুনতেও চান না ভালো করে বুঝেন নবীজির দরবার থেকে আর দরবার দামি কোন মদিনার দরবার থেকে নবীজির মাজার থেকে দামি মাজার আর নাই কথা ঠিক আচ্ছা নবীজির দরবার শরীফ এবং নবীজির মাজারে মোমবাতি জলে কয়টা একটাও না কেন এত আসে কেউ জ্বালায় না আপনি জ্বালান কেন আপনি জ্বালান আমার কোনো হিংসা নাই দ্বন্দ্ব নাই গালিও বাকি আমার প্রশ্ন হইল যদি মাজারে মোম জ্বালাইলে সওয়াব হয় তাহলে শ্রেষ্ঠ মাজার নবীজির ওখানে একটা বড় মোম জ্বালানো দরকার কি বলেন আপনি তো একবারও চেষ্টা করলেন না হুজুর বিমানে মোমবাতি লয়ে গেছিলাম কিন্তু ওখানে গিয়া কেউ দেয় নাই তো তো মন্ডারে বুঝান যাইতো কি আচ্ছা নবীজির মাজারে নবীজির জীবনের হায়াতের সীমা কত দুনিয়ার তেষট্টি বছর কথা ঠিক এই তেষট্টি বছরে কোনো বান্দা যদি জানা থাকে একটু দাঁড়ায় বলবেন ইশারা দিবেন 
আচ্ছা নবীজির 63 বছরের জীবনে কোন দিন কোন দিন কোন মুমিন খেয়াল করেন এদিকে মিয়া খুব জরুরি কথা খেয়াল করেন নবীজির 63 বছরের জীবনে আমার নবীর থেকে দামি তো কেউ নাই না আপনার পেশাব দামি আরে জুতা দিতে বিসমিল্লাহ লাগবে যদি কেউ কয় নবীর থেকে আমার পেশাব দামি যদি কেউ ভাবে ওর বউ তালাক ওর বউ যে বিয়ে করে নাই এর কি ওর সদ্য গোষ্ঠী জাহান্নামি আমার নবীর থেকে দামি তো কেউ নাই যে মনে মনে ভাববে ওর বউ তালাক ওর কপাল পোড়া জাহান্নামি কথা ঠিক বেটা নবীর ইশকের বয়ান শুনবি না কতক্ষণ শুনবি চাপার জোরে নয় কোরআন হাদিস অনুযায়ী ইনশা আল্লাহ কিসের নবীর শানের বয়ান করো তিন ঘন্টা চেসামেসি করো গান গাও একটা হাদিস নেই কোরআন নেই কিসের নবীর শানের গান গাও আমার রসুল থেকে দামি আর কেউ নাই নবীজির জিন্দেগিতে তেষট্টি বছরে কোন মমিন অথবা কোন বেইমান কথাগুলো রেকর্ড করেন আজকে না পারেন পরে জবাব দিবেন নবীর তেষট্টি বছর জীবনে কোন বেইমান অথবা মুমিন নবীকে আবেগ ভরে মহাব্বতে সম্মান করে নবীকে সিজদা দিছে একটা প্রমাণ একটা প্রমাণ কোন বেইমানাই আবেগে দিতে পারে না কোন বেইমানাই যদি আবেগে দেয় নবী হয়তো তারে কিছু বলবে না এই বেইমান তুই বুঝো না যাক মাপ করে দিছি যা এরকম ভুলে কোন বেইমান কোন মুমিন তেষট্টি বছর জীবনের কোন এক সময় আমার রসুলকে একটা সেজদা দিছেন সবাই বলেন আছে প্রমাণ আমি হাত দেখাইতে বলবো কে দেখায় না তার একটু খেয়াল করেন হাত উঠায় দেখেন নাই নাই সবাই বলতে হবে সবাই নাই কোন প্রমাণ নাই আচ্ছা এই কথা শেষ হয় নাই এ কি হয়েছে কি হয়েছে বসেন বসেন এদিকে তাকান বসেন সবাই বসেন এ সবাই বসেন এদিকে তাকান সবাই এদিকে তাকান বসেন সবাই বসেন না এ আমার দিকে তাকান এ বসেন আপনারা বসেন ডিস্টার্ব করলে তো কিছুই হবে না ডিস্টার্ব করলে কিছুই হবে না বসেন আমরা সবাই তো আহালে হক কথা ঠিক তাহলে আমাদের চলা ফিরা ইশারা কথাবার্তা সব এখান থেকে কমন ছাড়া হবে না আমরা আদব বলা না আমরা তো বেআদব না কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে অধিকার আছে আছে না নাই তার মানে চিল্লানো না সে একটা কাগজে লিখে এখানে পাঠায় দিবে আমার আলোচনার বিষয়ের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি কোরআন সুন্নার আলোকে জবাব দিব কথা ঠিক আছে আপনারা যদি উচ্ছৃঙ্খলা করেন তো শান্ত করবে কে পরিবেশ আপনি কি মনে করছেন আমি ওই চাপার জোরে এনে চিল্লাইতেছি কোনো বাপের বেটা থাকলে আমার সামনে কথা বলবে আর আমি চুপ থাকব এত ভয় পান কেন এত ভয় পান কেন আমরা মানুষকে এই না স্লোগান দিবেন না কেউ কেউ স্লোগান দিবেন না আমরা মানুষকে বুকে টানতে জানি লাত্তি মারতে শিখিনি আমরা মানুষকে ব্যবহার শিখেছি দিতে কিন্তু গালি দিতে শিখিনি কিন্তু লাত্তি মারার ভাও আসেনি গালি দেওয়ার জিব্বা আসেনি গালি দিতে শিখিনি কিন্তু জিব্বা আসেনি লাত্তি মারা শিখিনি ভাও আসেনি বেদ্যবীর সীমানা ছেড়ে গেলে আর দেরি হবে না আমরা গরু খাওয়ান মুসলমান না আমরা রসুলের সুন্নতের আমল ওয়ালা মুসলমান চাপার জোরে আমরা নবীর আশেক নয় আমরা রসুলের সুন্নতের আমল বাস্তব জীবনে করনে ওয়ালা আমল ওয়ালা আশেক 
বেদদবির সীমা আছে কিন্তু আমাদেরকে গাছের শুকনা পাতা মনে করলে ভুল হবে জীবনে সাবধান রসুলের মোহাব্বত আর ইশক চাপার জোরে নয় গায়ের জোরে নয় কোরআন সুন্নার জোরে কথা ঠিক না এখানে যতক্ষণ বৈশা আলোচনা করতেছি গালি দিছি কাউকে বলেন ঝামেলা কি গরুর গোস্ত একজনে খায় না এই জন্য বলবে হারাম তুমি খাও না তোমার ফেডে গজব আছে চুপ করে বয়ে বয়ে দোয়াই নুস পর আরো তেরো জনে যে তিন কেজি খাইয়া খায় আরো থাকলে দাও তুমি আর বিরোধিতা করো কেন কি তুমি পীরের শেষ দাদাও মাজারে শেষ দাদাও কোনো ঝগড়া নাই গালি নাই হিংসা নাই আমার কথা আমি কোরআন হাদিস অনুযায়ী বলতেছি কে মানলে মানবে না মানলে নাই কোনো ঝগড়া নাই যারা শেষ দাদায় তাদেরকে আমরা গালি তার খবরে সে যাবে তার ফিডা সে খাবে আমার কি আমার খবরে আমি যাব আমার হিসাব আমি দেব তোমার কি কিন্তু গালি দেই কি না এটা আপত্তি এটা কি একটা গালি দিচ্ছি না আমি পাস করলি টুপি মাথায় দিছি অন্য টুপিওলাকে হিংসাও করি না গালিও দেই না দেখলে সালাম দেই তো এটা সমস্যা কি আমি লাম্বা গোল জামা পড়েছি অন্য পোশাক আলাকে হিংসাও করি না গালিও দেই না চেষ্টা করি দেখলে সালাম দিব আমি কওমি মাদ্রাসার সন্তান আলিয়ার বিরুদ্ধে বলি না স্কুল কলেজ ভার্সিটির বিরুদ্ধে কখনো বলি না বরং হিংসাও করি না দেখলে চেষ্টা করি কি দিব তুমি আমাকে কেন হিংসা করবা যারা বুকের উপরে হাত বেঁধে নামাজ পরে আমরা তাদের হিংসা করি না গালি দেই না দেখলে কি দিব তুমি আমার নাবির নিচের হাত ধরে টানো কেন যারা আট টাকার তারাবি পরে আমরা হিংসা করি না গালি দেই না দেখলে কি চেষ্টা করি তুমি আমার বিশ রাখাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করো কেন যারা দাঁড়াইয়া বলে নবীরে সালাম দেয় আমরা তাদের হিংসা করি না গালি দেই না দেখলে কি করি তুমি আমাকে গালি দাও কেন এক থেকে সোজা কথার বয়ান আর কোথায় আছে শিখাইয়া দে समान अधिकार केंद्र सम्पद ना इसलम कारो बाबार कथा चले ना मदिनार थिरो चले এখানে কত শিক্ষিত মানুষ আপনারা সবাই চিন্তা ভাবনা করে বলুন যারা মাজারে সেজদা দিচ্ছেন যারা কবরে দিচ্ছেন গালি দিছি আমি বলতেছি আমি দিতে আমারও তো মন চায় দিতে কারণ তুমি দিয়ে যদি জান্নাত পাও তো ওই জান্নাত তো আমিও চাই পীরের পায়ে সেজদা দিলে যদি আল্লাহ খুশি হয় তো এটা আমি কেন করব না বাকি আমার কথা হইল নবীর মতো দামি তো কেউ নাই নবীজির তেষট্টি বছর জীবনে মুমিন হোক আর বেইমান হোক আবেগে একটা সিজদা নবীরে দিছে কিনা তো দেয় নাই আমি দিব কেন তুমি দাও সেটা তোমার ব্যাপার কোনো হিংসাও করব না দেখলে সালাম দিব কিন্তু আমি যে দেই না আমার যে গালি দাও এই গালিটা মন্দ করার জন্য এগুলো বলতেছি তুমি আমার একটা গালি দিবা কেন কারণটা কি তুমি সিজদা দাও একশো বার দাও আমার কোনো বাধা নাই তোমার হিসাব তুমি দিবা তোমার কবরে আমার যে গালি দাও আমি কাফের আমি মোশরেক আমি জাহান নামি কারণটা কি আচ্ছা নবীজির তেষট্টি বছর জীবনে কোনো বেইমান কোনো ইমানদার একটা সেজদা দিছে কোনো প্রমাণ থাকলে আমারে টেলিফোনে বললেন আমি বয়ান আবার অন্যদিকে করব কোনো টেনশন নাই কেউ ভাববেন না আমি কোনো পীরের দালালি করি আমি আপনার মতো রসুলের আশেক হতে চাই বাকি রইল কোরআন সুন্না সাহাবায় কেরামের আমল থেকে দলিল দিতে হবে কথা ক্লিয়ার কোরআন হাদিস সাহাবায় কেরামের আমল একটা প্রমাণ দিলে আমি ওটা করব কোনো ঝামেলা নেই কথা ঠিক আছে আচ্ছা নবীর ইন্তেকালের পরে হায়াতুন নবী রওজায় আতহারে আছেন আল আম্বিয়া ও হিয়া 
ফি কুবুরহি মুসাল্লুন সমস্ত আম্বিয়া کرام কবরে जिंदा নামাজ রত অবস্থায় আছেন কি অবস্থায় আছেন নামাজ রত অবস্থায় আছেন রাসূলের ইন্তেকালের পরে আজকের মে মাসের 4 তারিখ 2019 রাসূলের ইন্তেকালের পর থেকে আজকের পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাজার মদিনার নবীর মাজারে কোন বেঈমান অথবা কোন মুমিন একটা সেজদা দিয়ে গিয়া কোন সাহাবা کرام দিছে না নবীর ইন্তেকালের পরে কেউ দিছে না তাহলে যদি না দেয় আমিও দিব না আপনি দিলে আমার জানার কোনো বিষয় আপনি দিন কি দিবেন না সেটা আপনার বিষয় কিন্তু আমি দিব না কেন সাহাবা کرامও দেয় নাই নবীর ইন্তেকালের পরেও না আগেও আমি দিব না বাকি আমারে গালি দিবেন কেন এইজন্যই কথাগুলো বললাম আমি তো আপনাকে গালি দিচ্ছি না আপনারে হিংসা করতেছি না পারলে বুঝাবো হাল मोहब्बतে না পারলে চুপ থাকবো গালি দিব কেন ইসলামে গালি দেওয়া হারাম গালি দেওয়া কি এখানে সব দলের লোক আছেন সব তরিকার লোক আছেন বলেন আল্লাহ বিবেক দিয়েছে বিবেকের সাথে বেঈমানি করবেন না আমি বিবেক দিয়ে আপনার থেকে জবাব চাই যারা সিজদা দেয় যারা দাঁড়াইয়া নবীর ইয়া নবী সালাম দেয় আমি তাদের গালি দিছি তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলছি আমি দেই না কেন ইডার ব্যাপারে বললাম কারণ আমি দেই না আমারে কাফের বলবে আর তারা দেয় কিছু বলি না কে আমগো হাত নাই শরীরে রক্ত নাই রাগ নাই আপনি 13টা গালি দিলে আমি একটাও যে দেই না কারণটা কি জবানে কষ্টে লাগানো তাহলে আপনি 13টা গালি দিচ্ছেন আমি একটাও দেই না আমার ভিতরে রাগ নাই তাহলে দেই না কেন গালি দেওয়া হারাম আমরা দ্বন্দ্ব চাই না হিংসা চাই না চাই হেদায়াত কি চাই হেদায়াত দেয়ার মালিক কে জোরে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুস্তাঈনু বিস সাবরি ওয়াস সালাহ ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরি এতবার বিনয়ের সাথে মাপ চাইছে কথা কই আর পর আমি কাফের তুমি কি হাকিকাত সে তু দুনিয়া বেখবর হয় দুনিয়া কি নমায় সুপর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদা বাস বহার কারে কে বাসি বা খোদাবাস আমার নবীর মতো দামি এ জমিনের মধ্যে কেউ নাই কেমন দামি আমার নবী যে নবীর মাথা মোবারকের মধ্যে মেঘের খন্ড ছায়া দান করে কেমন মায়ার নবী আল্লাহ আমাদেরকে হাদিয়া দিয়েছেন এরে নবীর উম্মতের দল এমন একজন নবী পাইলি চিনলি না যেই নবীর ইশকের প্রথম শিরির সাহাবায়ে کرام তাদের থেকে বড় আশাকে রাসূল জমিনের মধ্যে কেউ হতে পারে না 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 10 জন সাহাবা জমিনের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন কয়জন 10 জন সাহাবা এর মধ্যে এক নম্বরে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন সাহাবা کرامরা জান্নাতের গ্যারান্টি পাইলেন 10 জন সাহাবা একটু ইতিহাস পড়ে দেখো মৃত্যু পর্যন্ত শুধু কান্না আওয়াজ আর কান্না আওয়াজ কেমন এক নবী আল্লাহ আমাদের দান করেছেন যে নবীর চেহারা মোবারকের দিকে নজর করলে বহু দিনের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায় আল্লাহ আম্মা জানা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন আরে উম্মতের দল রহমাতুল লিল আলামিনের ঘাম থেকে মেশকের ঘাম আমরা বোতলের মধ্যে ভরে রাখতাম বড় বড় অনুষ্ঠানে মেশকো হিসাবে ব্যবহার করতাম আ ইমা 
الامل اولین الاخرین بہر صدقہ رحمت للعالمین سید القو نین ختم المرسلین آخر آمد بود فخر الاولین شد وجود اش رحمت للعالمین مسجد او شد ہمار زمین امار نبیر تے شٹی بسر حیات تیرے زندگی تے کخونو کسو پرائیو جن ہوتو نی کسو پرائیو جن ہوتو نا بوجا شوی نکن ای فتوہ کن تو شب اپنا در تھے گی نیچی امار نبیزیر زندگی تے کنو کسو پرائیو جن ہوتو نی ہوتو نا بلو چٹو گرہ میر مسلمان इतिहास जाना थकले जब अब दाव कुनो हिंसा ना ही कुनो दाला दुली ना ही अमार नो बीर ते शट्टी वसुर जीवने कुनो किसूर प्रयोजन जो दी होता बलो अमार नो बी कौन कबूरे मज़ारे ये चाहिए इसानो बीर मज़ारे मुसानो बीर मज़ारे एक थे के शोज़ा वाज़ार की कर मु सॉल्वे नहीं ले सुन ले जाइ रिक्शा साला एक हम ये शोज़ावाद जो दिखे वो करते का इस बोले ना हो बे ना तो र कपाले लाख थी मरी विदेशी रिक्शा साला मु भंडा नहीं कर बना एक तके शोज़ा कतार की होते भरे बाल एक तके शहास कता की होते भरे एक तके शोज़ा कता की होते भरे ऐर पर जो दिखे बोले ये बयान चल बे ना तू शिक्षा � नहीं रिक्शा साला है कहाँ मु ये टूपी माथा है दिया रसूलेर मोहब्बतेर भंडा मियार करवोना निमो खराम मुरखा अउजुबिल्ला पारे ना कुरान शरीफ स्पोर्ट्स पारे ना बिस्मिल्ला पारे ना अल्हम्दुसुरा पारे ना रुकूर तस्बी पारे ना हेजो दिखा ही मैं मेरे फागरी नहीं क्या नो क्या मुंग थप्पड़ दर का दर देखते न शामी खूब आला वाला किंतु स्त्रीर मोड़े ही फसुंद है ना तेज दिन देखे जोना किरालों ते एक बुजुर्गो भागरी माथा है दिया शून्य रूपरे गुरे तो मैडम को की बुजुर्गो मार शामी ये रमो इतिहालो ना तो ये बात अखना ते के शामी घरे आठ से रातेर वाला का की बुजुर्गो ही ले तुमी आजके जो का तुम्हीं भालो करे देखो नहीं बोले भालो करे देखे से की देखा चो वो ही व्यक्ति तो हम ही सीना कहो ये जुन्नी देखलाम तुम्हार पाव एक टा बाका है रुस देखते नारी चलोन बाका तुम्हीं हाफी जुन्नो हम अंडर देखते ही भारो ना तुम्हारे मोदु दिले हो मने करवा बीच तुम्हारे ओम तोरजे फोसा तुम्हारे ज तुम्हार जे मोदी ने अलार मोहब्बत नहीं, तुमी स्त्रीर भागोलो इसो मायर मोहब्बत आर मोने नहीं, तुमी कोनो व्यक्तिर गोला मो इसो रसूलेर मोहब्बतेर कथा मोने नहीं, अम्रा पीर मानी, अम्रा मज़हब मानी, किन्तु पीर के मानी, अमार मानार माप कठे अमार रसूल, अमार आपोन अल्लाह, अमार आपोन रसूल, अमार रसूलेर शते � गुल्ली बनी हमार बाबार, हमार रसूलेर जे दुश्मन, शे हमार वो दुश्मन। इसे हमार पीर नहीं, अमी पीर के मानी ना। ओ पीर ना है, शे शैतान। अमी हमार पीर के मानी, हमार रूमल दिया जुता मुसे दिवो, हमार पीरेर, जो दिया हमार पीर, हमार रसूलेर तोरी कहे चौले। हमार आपोन पीर ना है, आपोन हमार रसूल। आपोन हम अमार रसूलेर मोहब्बते जार मोहब्बत थाके ताके अमी मोहब्बत करुँगो जे अमार रसूलेर सुन्नत मानेना शे कोनो दिन रसूलेर मोहब्बतेर होते भारेना जे रसूलेर मोहब्बतेर ना शे आमारो मोहब्बतेर ना इधे वो मुमीनेर कथा अन्न कथा शब्द धन दबाज दालालेर कथा अमरा कोनो व्यक्तिर दालाल ना अमरा कोनो दौलेर � मोदीनर तावरेर शते जार नीला से शे आमार कोली जा टुक्रा 
তাকে চিনি আর না চিনি দেখলেই সালাম দেখলেই সালাম আর মদিনার টাওয়ারের সাথে যার মিল নাই তার সাথে আমার কোনো মোহাব্বত নাই দেখলেই ভিডা এর থেকে সোজা কথা আর কি আছে তুই ক আমার দাওয়াত দিয়ে আনছো কা পীরের দালালি করছি করছি বিরোধিতা করছি পীর আমিও মানি আমিও পীরের মুড়ি আমি পীর মানি আমার রসুলের লাইনে থাকলে আমার রসুল আসল আমার রসুল ওই লাইনে যে থাকবে সে আমার আপন যে থাকবে না সে আমার আপন হলো দুশ্মন কোন বেজাল আছে কথায় আল্লাহ হেদায়ত দান করুন चशमा लगे आयना कलो आयना की कल बी गो कलो क्यों বাতি কালো না চোখে কালো চোখের আয় না কি কালো বাতি তো কালো না বলবে কি ও সব কালা টুফি কেন টুফি কালা না চোখ কালা হ্যাঁ বুঝি না কিছুই বুঝি না আল্লাহ হেদায়ত দান করো রাগ করতেছেন আহা নবীজির কোনো কিছু জীবনে প্রয়োজন হলে ঈশা নবীর মাজারে গিয়া বলতেন কিছু দিবেন কার কাছে চাইতেন সবাই একমত সে আল্লাহ আছে নাকি পুরা নয় গেছে ক্ষমতা পুরা আছে না পারছেন কমছে সবাই বুঝে শুনে বলেন তো নবী এত দামি সে যদি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন আপনার চাইতে অ্যালার্জি কেন কারণ কি আরে কেমনে বুঝাইতাম কেমনে বুঝাইতাম নবীজির মেয়ে ফাতেমা রদি আল্লাহ নবী বলেন জাহান নাম থেকে বাঁচিয়া কবরে যাও দশজন সাহাবা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত এটা তো সবাই জানেন এক নাম্বারে কে দুই নাম্বারে কে তিন নাম্বারে কে ওসমান চার নাম্বারে রদি আল্লাহ আনহুম আজমাইন ইতিহাস পড়েন চার খলিফার জীবনী পড়েন মোবাইলে ডাউনলোড করেন আবু বকরের জীবনী কান্না 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 অমরের জীবনী কান্না 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 সারাটা রাত সারাটা দিন কান্না কেমন কান্না গালে দাগ পড়ে গেছে এ জীবনী না করি বন্দে গি কোরে কাটাই নাম জিন্দে কি গুনা কোরে কাটাই জিন্দে গি তৌবা করে আবার তঙ্গি না তৌবা করে আবার তঙ্গি না অবশ্যই সে খাটি তৌবা করি নাম অবশ্যই সে খাটি তৌবা जीवन कान्नार आवाज खलीफा 
কেন এত কান্না করলেন জান্নাতের টিকিট তাদের হাতে রেডি হয়ে গেল বলো ওরে নবীর উম্মতের দল সাহাবায়ে کرامের কোন হাদিস দ্বারা কোন কথার দ্বারা তুমি একটা দলিল দাও বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি খাজা মাইনউদ্দিন চিশতি মুজাদ্দিদ আল ফেসানি যত বড় বড় আল্লাহ ওয়ালা শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী যত আল্লাহ ওয়ালার নাম তুমি জানো বলো এমন একজন আল্লাহ ওয়ালার নামটা বলো যিনি দুনিয়াতেই জান্নাতের গ্যারান্টি পেয়েছেন এমন কেউ ছিল নাকি অতএব ভালো করে শুনো সাহাবায়ে کرام জান্নাতের গ্যারান্টি টিকিট পাওয়ার পরেও কান্না 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 এমন একজন সাহাবী পাবা না যার জীবনে কান্নার আওয়াজ নাই এমন একজন আল্লাহ वाला পাবেন না যার কান্নার আওয়াজ নাই কান্না শুধু কান্নার আওয়াজ আবু হানিফা সারারা রাত নামাজ পড়ে কাঁদেন ইমাম মালিকের কান্নার আওয়াজ কেমন সে ইমাম মালিক নবীর বড় আশিক মদিনার জমিনে 70 বছর जिंदगी কাটাইলেন কখনো পায়ে জুতা পরেন না কেমন নবীর আশিক ইমাম মালিক মদিনার থেকে মক্কা ও জান্নাত হজ করার জন্য যায় না ভয় আমি যদি মদিনার থেকে মক্কায় যাই ফিরিয়া যদি আসতে না পারি আমি মদিনার জমিনে ইন্তেকাল করতে পারবো না আমার দিলের তামান্না আমি নবীর বড় আশিক আমার মনটা চায় আমি जिंदा হালাতে নবীর জমিনে যেমন আছি আমার ইন্তেকালটাও যেন এই জমিনেই হয় আমার দাফনটাও যেন এই মদিনার নবীর পার্শ্বেই হয় আমি মক্কায় গেলে যদি মরিয়া যাই আসতে না পারি আমার মনের তামান্না পূরণ হবে না এই ভয়ে ইমাম মালিক মদিনা থেকে মক্কায় হজ করতে যায় না এমন নবীরা আসে কান্নার আওয়াজ 